Nenade, dobar dan. Dobar dan, Stefane. Dobar došao u podcast novog magazina. Hvala. I drago mi je da si ti prvi gost koga ćemo ugostiti u ovoj našoj seriji od 12 podcasta. Meni je zadovoljstvo što si me pozvao. Ne, zadovoljstvo je zaista moje. Negde bih na početku samo volao da kažemo par reči o tebi. Dakle, ti si istraživač na Institutu za međunarodnu politiku i privredu. Također si deo i Centar za studije pojasa i puta. Dakle, nekih već tri godine si u Centru za studije pojasa i puta, a pet godina u Institutu za međunarodnu politiku i privredu. I ono što je meni jako važno jeste da si neko ko se intenzivno bavi temom Kine, dakle i na nekom globalnom nivou, ali i u nekom bilateralnom odnosu koji ima sa Srbijom, pa čak i vodiš nekoliko projekata za koje će nam biti drago da čujemo o čemu se radi malo detaljnije. I čitajući tvoju biografiju video sam jednu zanimljivu stvar, to jeste da učiš kineski jezik, kako to ide dok si stigao. Da, to je jedna vrlo specifična stvar za koju je korona zapravo kriva. Postoji pet ili šest nivoa, HSK nivoa kineskog jezika, ja sam sada na trećem nivou, odnosno položio sam treći HSK 3 i učim četvrti nivou. Kako bismo rekli našim gledateljima ili slušalcima dobar dan na kineskom, kada bismo ovaj to hteli da uradimo sada? Ni hao, fei čan hao in zao šan hao. To je, s obzirom na moje znanje kineskog, to je verovatno jedini kineski koji će se čuti u ovih 12 epizoda, ali drago mi je da smo imali priliku, barem da u ovoj prvoj epizodi pozdravimo Pozdravimo ljude i eto, negde smo osmišljavali ovaj podcast sa idejom da približimo temu Kine i temu saradnje Srbije i Kine našim gledalcima, slušalcima. Dakle, to je jedna izuzetno, izuzetno kompleksna tema. S obzirom da si ti neko ko se, eto, istraživanjem Kine bavi već jedan duži niz godina, koliko je izazovno zapravo baviti se tako kompleksnom temom na jednom objektivnom nivou? Koji su neki različiti aspekti koje, kao istraživač, neko mora da obuhvati da bi mogao da kaže da barem delimično razume Kinu i kinesko delovanje na globalnom nivou. Da, ja mislim da ako biste posvetili čitavu svoju akademsku ili istraživačku karijeru Kini, da to ne bi bio dovoljno. Dakle, čita živo da neko posveti, da li bi to bilo malo i da li biste delimično, parcijalno razumeli kinesku civilizaciju. Kao što si rekao, ja sam nekoliko godina u ovoj temi i imao sam tu priliku da, i sreću rekao bih, da Kina bude moje prvo istraživačko opredeljenje i fokus. Kako sam upisao doktorske studije, upravo tako sam i došao u kontakt sa Kinom. Dobio sam poziv od jednog kineskog profesora da prisustujem na konferenciji u Pekingu, koju je organizovala Kineska akademija društvenih nauka. I tako je nekako prirodno, nakon mog zaposlenja u institutu i angažmana na doktorskim studijama, se nastavilo to istraživačko usmerenje. U okviru instituta, kao što si rekao, imamo nekoliko centara koji praktično geografski pokrivaju čitav svet i jedan od tih centara je Centar za studije pojasa i puta. Ja sam u tom centru od januara 20. godine, znači nešto više od tri godine sada već. I zaista smo za ovo vreme, iako nas je korona dosta ovako omela, imali prilike da realizujemo dosta projekata, monografija, radova itd. Ali da se vratim na tvoje pitanje, šta jedan istraživač treba da poseduje da bi da bi bio dobar istraživač, barem u ovoj sferi. Sam si rekao da je poznavanje jezika i tebi privuklo pažnje, ja bih rekao da je to možda ključno, da je to zaista bitno. U razumevanju kineske civilizacije i načina na koji Kina precipira svet, stvarnost i sistem međunarodnih odnosa. Mislim da je tu nastaje jedan ovako veliki problem, naročito ako gledamo profesore sa velikih zapadnih univerziteta, prestižnih univerziteta, naravno. Znači, oni kada govore o Kini kao jedinici sistema međunarodnih odnosa, kao akteru međunarodnih odnosa, to zaista bez premca su najbolji. Međutim, onda kada se dotaknemo do mena političke filozofije, recimo, ili savremene političke teorije, političke misle, recimo, kineskih vodećih, kineskih istraživača, gde god oni bili trenutno u svetu, dakle, ne moraju nužno biti u Kini, onda već imamo jedan problem i tu su već nijanse oko prevođenja nekih termina koje zapravo izazivaju ovako neku vrstu velike nedoslednosti među istraživačima i naučnom zajednicom i stručnom, pa ako hoćeš i opštom javnosti u konačnom. Tako da mislim da je poznavanje kineskog jezika ključ za razumevanje načina na koji kineske institucije, vlada, organi i tako dalje, i komunistička partija u krajnjoj instanciji rezonuju svet. 
Dakle, to je, to je nešto prvo. A, drugo, mislim da je važno da zapravo istraživači borave u Kini. Znači, važno je da ukoliko se bavite nekim entitetom, državom i regionom, da budete prisutni tamo. Ne mora to biti neki studijski boravak od ne znam nekoliko godina, ali trebalo bi zaista da upoznate kolegi da ukoliko je moguće sarađujete sa njima. Znači, da radite na nekim kolaboratnim projektima, zajedničkim istraživanjima i tako dalje. I da uvijek u timu imate nekoga ko govori zaista kineski jezik, dakle ne, ne kao ja na nivou učenja, nego zaista koji je native speaker idealno, tipski uh, govoreći ili neko ko je filolog, ko može da vam pomogne u tom smislu uh, da razumete akte, dokumente, strategije. Dakle, uh, Kina nema tu tendenciju da prevodi. Ovaj, u poslednjih nekoliko godina uh, postoji jedan organ koji se zove Kancelar, info, Kancelarija za informisanje državnog saveta, uh, odnosno vlade Narodne republike Kine. I oni prevode, ja bih rekao, više ovako nasumično neke neke odluke ili akte državnog saveta, čak i sve kineskog nacionalnog kongresa. Misliš sa kineskog na engleski Sa kineskog na engleski jezik, upravo tako. I ti prevodi nisu autorizovani, oni to naglasa da nisu autorizovani, onda čak i te prevode ne možete baš da koristite kao da uzimate za, za adekvatne. Naročito jer su u velikim, velikom broju strategija, dokumenata um, i politika u svakoj sferi, ne samo u sferi bezbednosti i spolnje politike, uh, koriste, dakle, filozofski termini, termini iz političke filozofije Kine, iz smisli Mao Tse Tunga i tako dalje, dakle, uh, onda je zaista važno da sve te pojmove logički uparite u neki kako bih rekao, koherentni sistem, da biste ih bolje razumeli. Znači, da biste razumeli namere aktera, vlade, parlamenta, komunističke partije i tako dalje. Dakle, da biste shvatili šta oni zapravo zaista žele da postignu i da poruče tim dokumentima. Tako da mislim da jedan kompletan istraživač zaista mora bude posvećen samo Kini, samo tome, ukoliko želi da bude respektabilan u toj, u toj oblasti i da zaista ima neku vrstu širine i objektivnosti da sagleda i ne samo pozitivne, već i dosta negativne stvari koje, koje sa sobom postoje, naravno, u, u čitavoj priči. Kako mi stojimo u Srbiji, kako u akademskom, tako i ovom nevladinom sektoru sa istraživačima koji se bave kinom? Eto, ja sam neko ko dolazi iz nevladinog sektora, pa mogu reći da smo otprilike počeli da se bavimo u slično vreme temom, do duše ti malo više iz nekog akademskog, iz nekog akademskog osvrta. Moje istraživanje su malo više think tankerska ili, ili nešto što bi bila polis ili istraživanja. I ono što je meni bilo zapravo izazovno na samom početku da je neka razumljiva, odnosno dostupna literatura na engleskom ili na srpskom jeziku, s obzirom da je to jedna govornik jezki, bila vrlo štura. Dakle, tu nije bilo puno ni ljudi, ni literature koja su se ovom temom bavila. Sada se tom vremenom promenilo i sve više ljudi se bavi, hajde da kažem, kinom na jednom višem nivou ili na nekom, hajde da kažemo, možda malo površnijem nivou. Ali, eto, neka tvoja procena, kako mi stojimo sa istraživačkom zajednicom trenutno u Srbiji, e, ako pričamo o Kini kao jednoj kompleksnoj i koherentnoj temi? Mislim da ne samo u Srbiji, nego generalno na globalu imamo e, tu te tendenciju, odnosno taj proces da je Kina do pre 10-15 godina bila praktično neka vrsta marginalizovanog istraživačkog polja. Znači, niko se praktično nije bavili, su se ljudi bavili čisto kao u onaku nekim, ajde da kažemo, e, paralelnim temama kada se bave recimo nekom globalnom bezbednošću ili globalnom ekonomijom i tako dalje, onda se jednostavno pomene Kina kao neki akter koji sad egzistira tamo na dalekom istoku i to se sve promenilo 2010. 11. 12. godine. U tom trenutku ja bih rekao da su, da ta starija generacija istraživača i to se prelilo i na Srbiju i odnosi se, govorim sada generalno na, na, znači na čitavom, u čitavom akademskom svetu, generacija starijih naučnika, starijih istraživača je jednostavno preusmerila svoj fokus na Kinu, sa nekih drugih tema na Kinu. A, ti i ja smo, pripadamo generaciji istraživača koja je praktično manje ili više prvi akademski je za sada jedini dominantan, bar u mom slučaju, akademski način proučavanja i usmerenost jeste na Kinu. Tako da postoji ta neka, taj generacijski jaz čak i u toj, u toj oblasti i to je dobro. Mislim da onda e, možemo da učimo od starih profesora i da se neke recimo metode primenju, koje su oni primenjivali u istraživanjima pre 10-15 godina na druge neke e, aspekte međunarodnih odnosa sada primene na Kinu i obrnuto dakle oni mogu da uče od nas o novim praksama koje jednostavno o uvidima koje oni nisu mogli da steknu jer nisu toliko godina u profesionalnom svetu i smislu posvetili tome, tako da mislim da, da postoje čak i u Srbiji slična ta neka varijanta, znači prva ta neka distinkcija na istraživače mlađe generacije i starije, ne nužno po godinama starosti, nego jednostavno po godinama koje su posvetili ovoj istraživačkoj temi. Mi smo u Institutu za međunarodnu politiku organizovali jedan format koji se zove Dialozi o Kini, o tome možemo nešto kasnije govoriti, ali kao prilog ovom tvom pitanju, dakle, odgovorit ću da smo napravili jedan, jedan godišnju konferenciju sa namerom da okupimo u prvoj instanci, znači za vreme korona još, je bila ideja inicijalna da okupimo domaće istraživače 
pretežno iz akademske zajednice. Uređivali smo zbornike, nastavili smo da uredimo jedan zbornik, međutim nismo bili u mogućnosti da pronađemo ne samo u Srbiji, nego čak u regionu, dakle akademice koji bi bili spremni da pišu članke, naučne članke za naš zbornik. I onda smo bili primoreni da se dve konferencije objavimo jedan zbornik. Znači da sačekamo drugu ediciju konferencije kako bismo prikupili adekvatne materijale. Dakle, to možda bude posredno odgovor na tvoje pitanje. To možda je ovako sada malo kontradiktornost i rekao bi kontraintuitivno onome što mi vidimo u javnom svetu, znači javnom diskursu da su sada zaista svi ovako eksperti, stručnici za kinu i onda kada treba zaista da, barem na akademsku nivou, kada treba da to pretočite u neku konkretnu naučnu publikaciju, to onda ide zaista malo teže i to je bio jedan od motiva da prebacimo ovaj format na engleski jezik i zapravo na međunarodni nivo. Vi ste skoro počeli sa implementacijom još jednog projekta, ako se ja ne varam, koji se tiče ne samo Kine, nego i odnosu Srbije i Kine, ako dobro tumačim naslov samog projekta. Tako je. Mi imamo dva projekta. Jedan je već završen. U pitanju je projekat bilateralne saradnje koja finansiraju dva ministarstva, dakle Srbije i Kine, naše ministarstvo nauke, tehnološkoj razvoju i inovacija. Od već nekoliko decenija unazad ima sličan projekat sa svim državama sveta na bazi bilateralnih sporozuma i mi smo imali to zadovoljstvo da budemo tokom korone jedini zapravo projekat iz oblasti društvenih nauka koji je dobio financiranje. Međutim, kako je projekat orijentisan na mobilnost istraživača zbog korone i očiglednih razloga, nismo mogli da ga realizujemo u punom kapacitetu, jer se Kina otvorila za putovanja, za međunarodna putovanja, tek pre par meseci praktično, nekom februaru, martu ove godine. Tako da smo taj projekat uspešno završili onoliko koliko smo mogli u tom online domenu, ali ono što je važnije jeste da, i na što smo zaista ponosni, jeste projekat koji je krenuo pre nekoliko dana zapravo, koji finansira Svetska banka i Fond za nauku Republike Srbije. I projekat je orijentisan, traje će dve godine, i orijentisan je ka mapiranju rizika srpske spoljne, ekonomske i bezbrednostne politike prema Evropskoj uniji sa jedne strane i sa druge strane prema Narodnoj Republici Kini, jer smo nekako u timu verovali, kada smo aplicirali, verovali smo da su ta dva pola ipak nešto što je težište naše bezbednostne i spoljno političkog opredeljenja, barem u bliskoj budućnosti. Tako da imamo jedan ambicioznu, jednu ambicioznu zamisao, rekao bih, da mapiramo sve objekte, referentne tačke srpske politike, naše politike u ove tri oblasti, dakle politika, bezbednost i ekonomija, prema ova dva aktera i pravit ćemo neku vrstu procene rizika za naš za naše spojno političko delovanje, što nadam se da će posledično da doprenese i našim donosiljacima odluka, pre svega Ministarstvo spojnih poslova i Ministarstvo evropskih integracija u daljem kreiranju politika. Dakle, za jedno dve godine da se nađemo ponovo i da vidimo koji su ovoj nalazi projekta i šta ste izvukli kao neke glavne zaključke i preporuke. Upravo tako, imat ćemo dosta preporuka, dosta konferencija, takozvana platforma, online platforma na kojoj će da se svi podaci slivaju, velika baza podataka, možda čak i ranije, možda nećemo morati da čekamo. Biće javno dostupna i biće otvorena u režimu open accessa, to je zahtev našeg fonda za nauku i Svetske banke u ostalom bio. Dakle, bit će dostupna svim istraživačima i svim institucijama i mislim da ćemo i ranije, ti si rekao dve godine, ja se nadam da će to biti dosta ranije, za dve godine se završava projekat. Super. Radujem se da vidim neke nalaze. Ono što zaista kod istraživanja Kine ponekad nedostaje jeste lak pristup svim relevantnim informacijama, pogotovo kada se bavimo temama poput bezbednosti ili ekonomije koje su, pogotovo ekonomija, dominantne, ajde negde teme istraživanja ljudi koji se ovom temom i bave. Ali, ajde negde ću se vratiti na nešto što si rekao možda u svom ovom prvom delu obraćanja, politička filozofija. Dosta se poistovećuje ideologija Kineske komunističke partije savremena sa mišlju i delovanjem kako Xi Jinpinga, tako i negovih ideoloških savjetnika ili nekog ako zajedno sa ostavskom povedbiru Okreira, dakle pravac i delovanje komunističke partije Kine. I ako govorimo o nekde o domenu spolne politike, ono što je možda prepoznatljivo i nekde što je možda uličenje te neke nove ideologije komunističke partije Kine u poslednjih, eto, deset godina, jeste inicijativa Pojas i put. Da li bi možda mogao da podeliš sa nama neko tvoje vidjenje samog začetka inicijative Pojas i put, šta je to učinilo inicijativom uspešnom ili manje uspešnom nekde različitim delovima sveta i šta je generalno negde cilj kada čujemo inicijativa Pojas i put, ok, to je neka inicijativa koja je neka država tamo pokrenula, ali šta je negde ideja bila 2013. godine kada je u Kazastanu kineski lider 
negde najavio prvo, ako se ne varam, inicijativu Jedan pojas, jedan put, koja je posle rebrandirana u inicijativu pojas i put. Da, lepo si počeo sa političkom filozofijom i zapravo sve ono što mi sada vidimo i što gledamo decenijama, a što dolazi iz Kine na nivou političkog spektra donošenja odluka i ideološkog momenta, jeste začet u kineskim liderima. Dakle, to je deo njihovog političkog etosa, ako tako možemo da kažemo. Ne samo Xi Jinpinga, već i prethodnika njegovih i Mao Tse Tunga odatle je praktično sve krenulo, znači od kulturne revolucije i zatim, naravno, i Deng Xiaoping, politika velikog otvaranja i nastojalo se, svaki lider zapravo Kine nastojao da svoju, ajde tako da kažemo, misao da bude njegova misa utkana u, ako možemo da tako kažemo, u zvanične politike Narodne republike Kine. I to je slučaj sa Xi Jinpingom, sa aktualnim predsjednikom Kine. Ako gledaš njegova izdanja, recimo, postoje The Governance of China, odnosno vladavine ili upravljanje Kinom, dakle i to u nekoliko tomova, na koji način se misao ne samo Xi Jinpinga, već i njegovih prethodnika praktično biva neka vrsta DNK kineske spolnje i bezbednostne politike. Verujem i u ostalim domenima, ali sam prilično siguran da je u ova dva u kojima sada govorimo. I upravo jest inicijativa Jedan pojas, jedan put, a zatim pojas i put, proizvod neke vrste de facto otvaranja Kine ka svetu. I to otvaranje je stagniralo, znači još od Deng Xiaopinga, kada je on to ovako pompezno najavio krajem 78. godine preciznije, Rekao bih da je dosta stagniralo tokom 90. godina, bilo je to problema. Jiang Zemin je to ovako dosta držao iz različitih razloga, ja bih rekao iz razloga međunarodnog stanja u međunarodnom sistemu u tom periodu, dakle vrhunac unipolarnosti i tako dalje. I tek od ranih 2000. godina i od praktično od onog pompeznog otvaranja olimpijskih igara i tako dalje, 2008. godine, imali smo prilike da vidimo jedno konkretnije otvaranje. Naprimjer, ja nisam bio u Pekingu tih godina, ali starije kolege koje su bile mogu da posvedoče da vi u Pekingu na aerodromu niste imali ništa na engleskom jeziku, u metrojima, dakle sve je bilo na kineskom. I upravo olimpijske igre su bile taj neki okidaš da se zaista gradovi u Kini internacionalizuju. Znači da imate sada i engleski jezik i engleske natpise na marketima, u metrojima, na aerodromima itd. 2013. godine, kao što se rekao u Kazastanu, Xi Jinping je najavio jedan pompezni projekat. I mislim da je ta inicijativa zapravo neka vrsta otelotvorenja ideje da se Kina zaista konkretno već jednom otvori za čitavo čovečanstvo i da, dakle, to je cirkularan jedan proces, znači ne samo da se otvori ka spolje, nego da se otvori ka unutra, znači da u samu sebe praktično, možemo da kažemo, reformiše u ekonomskom, pre svega u ekonomskom domenu. Kasnije se to prelilo i naravno na politički i na bezbednostni nivo. E sada ono što, na što bih ja hteo da skrenemo akcenat jeste činjenica da pojasi put nije dominantna Kina kineski alat u rukama Pekinga, odnosno u rukama vlade Narodne republike Kine. Dakle, u pitanju je samo jedan od nekoliko alata, postoji mnogo, mnogo moćniji set alata. Ja sam u svojoj knjizi, koju sam nedavno objavio, sekvencirao slojeve kineske bezbednostne politike. I postoji nekoliko grupa ili podgrupa slojeva, od kojih je Belt and Road, odnosno pojas i put, samo jedna takozvana spacijalna orijentacija. Znači imamo, ja sam predložio analizu kineske bezbednostne politike na funkcionalne, znači na način na koji Kina odgovara na neke izazove i tu recimo imamo odgovor kontejmenta u Indo-Pacifiku, odgovor na pitanje koje se odnose na Tajvan, trka u poluprovodnicima recimo i tako dalje. Zatim imamo prostorno i hierarhijske komponente, znači spacijalno-hierarhijske, dakle hierarhijski su bezbednostne kada govorimo o sferi bezbednosti, međunarodna bezbednost, dakle način na koji Kina poima čitavu čovečanstvo, zatim nacionalna bezbednost, kako Kina zapravo tretira svoje interese nacionalni, kako percipira ono što mi zovemo national security ovde u zapadnom diskursu i konačno human security, odnosno kako Kina tretira pojedinca, dakle kako je pojedinac u komunističkom jednom sistemu sad u socijalističkom takođe, percipirani kako se štite njegova, koje su vrednosti koje se zapravo štite. Znači, ne načine, već vrednosti koje zapravo vrlo različite odnosu na zapadnjačke. I konačno imamo prostorne, dakle, to su ove takozvane regionally tailored ili regionalno skrojene politike. I to je, dakle, tek pojas i put je samo jedna od tih regionalnih politika. Dakle, Kina ima, verovo ili ne, mnogo razvijeniju kosmičku politiku, politiku za Arktik, politiku za Aziju, za Australiju i Okeaniju, nego što je to pojas i put. Znači, pojas se put je samo jedna izraz ekonomskog nastojanja Kine da se na prostoru Srednje Azije i centralne istočne Evrope etablira kao dominantan ekonomski igrač. E sada, naravno, ono što je nama bliže jeste saradnja Kine, odnosno format saradnje Kine i centralno evropskih 
država koji je nekada bio format 16 plus 1, pa 17 plus 1, pa je to sada počelo ovako da se kruni, jer smo već sada posvedočili nekoj vrsti skepse u saradnji sa Kinom, takozvani sinoskepticizam, naročito na prostoru nekoliko država Evropske unije, koje su obuhvaćene ovim formatom i onda je zapravo Peking odlučio sada zbog marketinjskih razloga da su to više ne zove sad 13, 14, 15, nego da jednostavno bude format saradnje. Nije dobro da ima manje brojeva nego što je bilo. To nikada nije dobro. Ali pre nego što dođemo do tog nekog regionalnog pristupa koje je za nas ovako prilično važan i gde smo imali dosta dokaza na našem slučaju da ipak funkcioniše na jedan način, i vrlo specifičan zapravo način saradnje, ali o tome ćemo malo više, malo kasnije. Htio sam, apropo pojasa i puta i upravo onoga o čemu si ti govorio, da je to vrlo kompleksno, samo jedan deo vrlo kompleksnog sistema kineskog delovanja na globalnom nivou. Različiti su modaliteti saradnje koje mi poistovećujemo negde sa pojasom i putom. I ono što je meni uvijek bilo zanimljivo da mi gledajući sa strane, često pojas i put vidimo samo u ovim infrastrukturnim projektima koji se kako u Africi, tako i u nekoj našoj neposrednom okruženju implementiraju, ali je sam pojas i put nešto što uključuje i morski pojas i put i digitalni pojas i put i to su sve neki različiti aspekti. Šta je negde ideja bila lansiranja pojasa i puta kao takvog i šta je negde pojas i put učinio za Kinu da to više ne bude ona Kina iz 2013. godine, nego da bude ona Kina koju danas vidimo kao jednog od dominantnih aktera, ako ne i najdominantnijeg aktera na globalnom nivou, uzivši u obzir sve što se dešava od početka COVID-19, te smo imali jednu paradigmu i jedan paradoks da je Kina zapravo bila mnogo više aktivnija na globalnom nivou, a prilično zatvorena na nacionalnom nivou od 2020. pa je negde do kraja 2022. početka 2023. godine. Da, ukoliko posmatramo taj neki kontinuum od deset godina u nazad koji si ti sada zadao, mislim da u nekom sistemu, ako posmatramo veliku strategiju Narodne Republike Kine, mislim da je upravo koronavirus prekretnica između takozvane četvrte i pete etape u razvoju velike strategije Kine. Sada zašto je ona prekretnica? Zato što je su se nakon deset godina, devet ili manje godina, javili već prvi problemi u percipiranju inicijative Pojas i Put, njenih kineskih infrastrukturnih projekata, ne samo u Evropi, nego širom sveta. I mislim da je sada Kini zapravo, ona iskoristila zapravo korona pandemiju, da nastoji da opravda svoje legalitet i legitimitet zapravo postojanja inicijative širom sveta. Mislim da je skepticizam o kom smo govorili u našem regionu zapravo predstavljaju neku vrstu izazova za zvanični peking i upravo tu smo iznedrene neke nove tri podinicijative, znači globalna bezbednostna, globalna razvojna i globalna civilizacijska inicijativa i sad ima još nekoliko, ima čak inicijativa za veštačku inteligenciju i tako dalje i tako dalje. E sad, ono što je važno je da Kina zapravo nastoji da sve te inicijative plasira u okviru sistemu Ujedinjenih nacija i ona insistira na tome. I naročito globalna razvojna inicijativa, mislim da je to budućnost zapravo i akademijskog proučavanja Kini i bavljanja Kinom. Mislim da je zapravo ona je osim što je vezana za agendu 20-30, recimo, Ujedinjenih nacija, mislim da je ona zaista podržana od strane veliko broja zemalja, čak i veliko broja zapadnih zemalja, međunarodnih organizacija, foruma i tela itd. I upravo to je način, zajedno sa globalnom civilizacijskom inicijativom, da Kina pokaže da sada sve njene inicijative deluju koherentno i da su svi projekti usmerjeni ka dobrobiti čovečanstva. Dakle, to je ta takozvana sintagma koju ne kažu deljena budućnost za čovečanstvo ili deljena dobrobit za čovečanstvo, za čitavo čovečanstvo. Znači da svaki projekat koji se koji potiče iz Kine, zapravo mora da bude percipiran, kako to kinezi vole da čuju, kao zajednička i deljena dobrobit za čitavo čovečanstvo. Dakle, mislim da je Kina u proteklih deset godina i da ne samo na deset, nego na godišnji nivou praktično na unutrašnjem planu nevjerovatno napreduje. Dakle, to su neke cifre koje zapravo su nama za naše lokalne prilike nepojmljive. Počeo od infrastrukturnih projekata koje oni u Kini, znači govorim sada za Kinu, koje oni u dužina brzih pruga recimo koji su samo za samo nekoliko godina preko milijon i ne znam koliko procenata 
povećane. Zatim smanjenje priljave tehnologije, takozvane čiste energije. Vi ste Peking u decembru niste mogli da zamislite bez nekog smoga i tako dalje. Sada je Peking kao kod nas, znači čisto plavo nebo. Ne samo Peking, nego i ostalih. Mada možda nismo mi dobro referent, ali je reper za poređenje. Bolje nego što je bilo. Izuzetno je bolje. Ja čak verujem da je možda Peking u nekim danima i manje zagađen nego Beograd. To aplikacije mogu da potvrde. Ali recimo imali su zaista problema sa zagađenjem, šalom na stranu. I zaista nije isto kad imate jedan grad od 30 miliona stanovnika, odnosno nekoliko gradova u Konorbaciji gde žive recimo 200 miliona stanovnika i kada taj grad ima zagađenje tolikog nivoa da vi ne možete da izađete. Sećate se svih ovih scena kada vidite na vestima da kinezi nose maske, dakle i pre korone. I pre nego što su bile cool. I pre nego što su bile cool, upravo tako. I to je sada zaista neka vrsta prošlosti na koju su oni praktično zaporavili, verovali ne, više niko o tome ne govori. Tako da mislim da na tom unutrašnjem planu je dosta ovako Kina napredovala. E sada je pitanje koliko je taj napredak transponovan na međunarodne nivo. Dakle, Kina ima tu intenciju i to je upravo jedna od ideja takozvane globalne dualne cirkulacije. Znači da se ono što se dešava u svetu preliva na Kinu i obrnuto u ekonomskoj sferi. Dakle, da taj pozitivna sinergija između unutrašnjeg i spoljnog sveta, kako to Kina voli da kaže, kinezi kažu, da zaista bude jedna koherentna i konkretna vrednost. Znači da zaista se sada doprinese činjenica da je Kina razvila neku tehnologiju za pričišćavanje vazduka, kad smo se već kod toga dotakli, da to zaista sada koristi nekim drugim državama. E sad je samo pitanje u kom nivou je lokalne regulative nekih zemalja trećeg sveta, to dopuštaju da se uradi na manji ili više transparenta način i tu, rekao bih, nastaje veliki problemi u percipiranju onoga što Kina radi kroz ovu inicijativu. Tu dolazimo i do nečega što je u zapadnim, hajde da kažem, u zapadnim liberalnim demokratijama možda trenutno i dominantan narativ saradnji sa Kinom, a to je, niko ne kaže da sa Kinom ne treba sarađivati, ali taj je biti izuzetno oprezan u saradnji sa Kinom. I videli smo, pomenula si inicijativu, odnosno platformu saradnje Kine i država centralne istočne Evrope, ranije je poznat u kao 16 i 17 plus 1, i mi smo imali u prethodne dve godine izlazak tri države iz same inicijative. Dakle, Baltičke države, Litvanija, Letonija i Estonija su inicijativu i napustile. I sad imamo i Češku zapravo, koja je vrlo na ivici da slično. Bio sam u oktobru u Češkoj desetak dana na jednom fellowship programu. Između osoba sam se susretao i sa ljudima iz Ministarstva spolni poslova. I čini mi se da tu postoje pomaci koji ukazuju na to da Češka neće izaći, ali da slično nekim akterima u našem regionu, na primjer u Albaniji, to vide kao jedan kanal održavanja komunikacije sa Kinom, dok ono što je njih zapravo Češku konkretno Udaljilo od Kine jeste nekoliko skandala koje su na nacionalnom nivou postojali, pre svega korupcijskih skandala, ali čak i nekih obtužbi za određena delovanja na nacionalnom nivou, ali i konkretan nedostatak rezultata same inicijative. Dakle, Srbija je tu vrlo specifičan primjer jer mi imamo veliki broj infrastrukturnih projekata koje spravodimo u sradnji sa Kinom i kineskim kompanijama, ali imamo i znatno visok, više nivo stranih direktnih investicija nego što to imaju države u ovom regionu. I kada govorimo o tim kritikama, da li one i na koji način definišu, odnosno redefinišu kinesko delovanje kako na globalnom nivou, tako ajde da se možda i fokusiramo na ovaj region centralne i istočne Evrope i kako vidiš zapravo inicijativu saradnje Kine i država centralne istočne Evrope, Zato što je to izuzetno specifična platforma. Pre svega, to nije multilateralna platforma. To je faktički 17 bilateralnih odnosa, pa sad 14 bilateralnih odnosa strpanih u jedan modalitet saradnje, jer u okviru tog modaliteta saradnje jako je ograničen intenzitet saradnje između evropskih država koje u toj platformi sarađuju. A opet sa druge strane postoji ta velika podela između država članica Evropske unije, država koje nisu članica Evropske unije i na kraju ono što smo i pomenuli određenih rezultata koje su nekim državama na nekom višem nivou, a nekim državama nisu rezultovali onako kako su se nadali. Dakle, ajde, možda da tu i privedemo naš razgovor kraju gde je budućnost platforme i generalno kako Kina definiša, odnosno redefiniša svoju politiku na osnovu određenih kritika koje su upućeni na njen račun zbog delovanja na globalnom nivou. Da, lepo se je primetio da nije u pitanju multilateralni format. Dakle, to je neka, ja bih rekao, to je neka vrsta mekog multilateralnog organizovanja. Dakle, postoji neki sekretarijet koji praktično nije stalni. Znači, to jeste neka vrsta reprezentacije Kine u ovom delu Evrope. I postoje nacionalni koordinatori, dakle, za koji učestvuju, koji svaka država imenuje. To su najčešće ministri inostranih poslova ili, dakle, predsjednici parlamenta. Ministra financija trenutno, da, nekada je to nije bilo slučaj. Uglavnom, 
i oni se sastaju na samitima godišnjim. Dakle, to je neka vrsta meke, ajde da kažemo, komunikacije u multilateralnom formatu i lepo se primetio da ne postoji saradnja između evropske države, nego da se postoji saradnja između evropske država sa jedne i Kine sa druge strane. Upravo zato jeste taj mehanizam vrlo specifičan i poseban. Nekada su u prvim godinama postojanja tog mehanizma postali čak i zajednički projekti i tako dalje pozivi za zajedničke projekte i prekogranične projekte, ali i bilateralne projekte. To sada više nije slučaj, barem po onome što imamo prilike da vidimo na sajtu tog mehanizma i po informacijama koje dobijamo iz Kine. E sada, nivo saradnje zaista varira od države do države i nivo skepticizma isto tako varira od države do države i uzrokovanje različitim uzrocima. Dakle, u slučaju Baltičkih zemalja jasni su i geopolitički momenti, dakle, nisu čisto ekonomske prirode. S druge strane, recimo, Mađarska, Srbija i Rumunija su neke vrsta mini šampiona kada je u pitanju privlačenja investicije iz Kine. Da li su u pitanju investicije ili zajmovi, to je sada verovatno pitanje za jednu odvojenu zapravo da i ako posmatrate u odnosu na ukupan udeo u GDP-u i na broj stanovnika, populaciji, na površinu teritorija, te tri države jesu zaista osim Poljske, Poljske jeste jedan izuzetak, dakle, mali šampioni kada je u pitanju saradnja sa Kinom. I sada, mislim da je najveći problem shvatiti da li Kina je zapravo sposobna da uči. Znači, da li su kineske kompanije spreme da uče, da se prilagođavaju lokalnim tržišnim principima i principima otvorene privrede, transparentnosti, trošenja, budžetskih sredstava, tendere itd. U tom smislu, most na Pelješcu je recimo zapravo neka vrsta prekretnice ili ja se bar nadam da će biti prekretnice, vidjet ćemo. Dakle, u pitanju je tender, evropski tender, koji je dobio konzorcijom kineske kompanije po prvi put, dakle, po evropskim pravilima. I onda smo dobili most u Hrvatskoj. Dakle, slučaj Pelješčkog mosta. Tako da su zapravo kineske kompanije evropskim novcem pravile jedan infrastrukturni, ogroman infrastrukturni projekat, zaista kapitalan, na prostoru Evropske unije. I mislim da je to bila neka vrsta poruke, ne samo i Evropi, već u čitavom svetu, da zapravo Kina sada možda može da bude neka vrsta kompetitivne sile po evropskim pravilima, po zapadnim pravilima, liberalnim pravilima. E kada je u pitanju kritike, su u pitanju kritike koje dolaze iz nekih zapadnih zemalja, pravda ne, to naravno sada treba da idemo zaista iz slučaja u slučaj, recimo Šri Lanka i tako dalje, se često pominje kao slučaj dosta ovako netransparentnog trošenja lokalnih sredstava i da li su zaista ti infrastrukturni projekti usmereni ka dobrobiti lokalnih zajednica, znači da li lokalne zajednice poseduju taj proces, je li tako, njihove izgradnje, pozitivnog mira ili tako dalje, ako je, recimo, u pitanju neko postkonfliktno područje, da li ta pruga, recimo, sada zaista ima svrhe za lokalno stanovništvo ili za jednostavno transport za potrebi nekih kineskih kompanija. Mislim da treba da idemo od slučaja do slučaja, ali opšte kritike koje dolaze iz nekih zapadnih država zapravo ne pozivaju na nesaradnju, to si je lepo primetio, sa Kinom. Znači, samo pozivaju na jednu dozu opreza u toj saradnji. Ja ću vas podsjetiti da su, recimo, Amerika i Hina prošle godine imali rekordno u bilateralnoj razmeni, rekordno visok razmenu. Isto je slučaj sa Holandijom, recimo, gde je Kina jedan od dominantnih spoljnopolitičkih spornotrgovinskih, pardon, ne, ne političkih, spornotrgovinskih partnera i sada zaista onda se ostavlja pitanje, otvara pitanje da li zapravo imamo neku vrstu malo sarkazma u tom kritikovanju ili ne, imajući vidu da i oni ipak prilače dosta, dosta kineskih projekata o kojima se ne govori mnogo, barem u ovom delu, u ovom delu Evrope. Tako da mislim da sve ukupno gledano i pozicija svake države u okviru centralne istočne Evrope je zaista drugačija. Znači, naša srpska spoljna politička agenda je još uvijek bazirana na nekoliko koliko stubova, koju još Boris Tadić, recimo, neke davne 2009, kasne 2009 godine postavio, u okviru kojih je Kina jedan od ta četiri pola ili stuba koju mi treba da težimo. I mislim da je zapravo to, sada se, bez obzira koja je trenutno politička garnitura na vlasti, da se to zaista održava u Srbiji već nekih 15-16 godina. I mislim da to zapravo Kina prepoznaje u nama, u našem slučaju. U slučaju Mađarske to je opet neka vrsta, je tako kažemo, revanšizma prema Europskoj uniji, imajući u vidu da Mađarska sada nije baš najbolji evropski džak. Tako da mislim da Kina zapravo tu ide isto na dosta direktnih pogodbi i konačno između dve države postoji ili će nadamo se postojati dakle prvi prekogranični projekat u okviru inicijative. Sad da li on došao kasno, 10, 12, 13 godina nakon osnivanja ili ne, o tom isto možemo diskutovati, ali to je zaista jedan konkretan konkretna rezultat koji povezuje zapravo dve države koje, eto, od kojih jedna u Evropskoj uniji, druga nije puno pravna članica. Da, ono što ostaje da se vidi jeste koja će biti budućnost najvišeg nivoa saradnjima okvirne inicijative 
inicijative, s obzirom da nemamo samit već dve godine zaredom. Tako je. Neke naznake su bile da bi mogao da se desi ove godine, međutim desio se treći samit pojasa i puta, pa je ostavljeno potencijalno za sledeću godinu, ali ono što možemo da zaključimo i pored toga što sam shvatio da moramo da se dovedemo barem za još jednu, ako ne i dve epizode, da bi smo prošli sve relevantne elemente samo ovog vrlo kratkog uvoda u kinesku spolnu politiku, jeste da Kina neće otići iz regiona, ni centralne istočne Evrope, niti će se povući sa globalnog nivoa kao jedan relevantan akter i inicijative koja je lansirala ove sada, pogotovo ove nove tri inicijative, postavljaju negde temelje za da tek vidimo šta će Kina sve na globalnom nivou raditi i na koji način će redefinisati možda i poredak i način globalnog upravljanja kao takvog, Ali ako govorimo o našem regionu, često se Srbija stavlja kao predvodenik saradnje sa Kinom, intenzitet saradnje i u Bosni i Hercegovini, sada sa novim ambasadorom i u Crnoj Gori, nešto malo manje u Albaniji, u Severnoj Makedoniji, pokazuju da je Kina tek negde zakotrljala svoje kockice i da će se videti, da će se rezultati igre tek videti. Ali ono što si ti rekao i što bih podvukao ne sa jednom nego sa tri linije jeste da će rezultati u mnogome zavisiti od našeg unutrašnjeg uređenja, naših demokratskih kapaciteta i naše želje da određene procese sprovodimo u liniji onoga što su i vladavina prava i pravila konkurencije, pravila tržišta. Meni negde ostaje, s obzirom da smo došli do samog kraja, da se tebi zahvalim što si probio led u ovom našem podcastu, da ti se zahvalim na uvidima i na porukama koje bi svako ko želi da počne da se bavi istraživanjem ove teme mora da uzme kao neke osnovne principe i s obzirom da sam te zamolio da pozdraviš naše gledalce i slušalce na početku na kineskom, zamolio bih te i da ovu epizodu odjaviš sa jednim doviđenja takođe na kineskom jeziku. Možemo samo da kažemo recimo dragi prijatelji doviđenja, što je bilo Pongyou Zajdjian. To što je vam rekao. Hvala.